నిత్యం అండపిండ బ్రహ్మాండాలను దాటి ఎన్నో అద్భుతాలకు ఆశ్చర్యాలకు ఆలవాలమైన భూతలోక ఆ భూతలోకానికి చక్రవర్తి కర్ణముఖి కర్ణముఖి పరిపాలనలో భూతాలన్నీ ఎంతో సంతోషంగా ఉండగా కర్ణముఖి మాత్రం ఎన్నో యుగాలుగా తనకు వారసుడు లేడన్న మనోవేదనతో బాధపడేవాడు తమకు సకల సదుపాయాలు అందిస్తున్న వారి చక్రవర్తి చిరకాల వాంఛను తీర్చమని భూతలోకం మొత్తం కుమారస్వామిని వేడుకుంది దాని ఫలితంగా కర్ణముఖికి ఒక అందమైన మగబిడ్డ జన్మించాడు తనకు వారసుడొచ్చాడన్న సంతోషంతో కర్ణముఖి ఆనందాలు అవధులు దాటాయి తనలో అంతవరకు దాచిపెట్టుకున్న ప్రేమని పాశాన్ని మమతలను వాంచలను తన పుత్రుడు కింకినియా మీద చూపించి ప్రతి క్షణం అతనితో ఆనందంగా గడపసాగాడు కర్ణముఖి జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే సందర్భం ఒకటి కింకినియా పదవ జన్మదినం నాడు జరిగింది కింకినియా కర్ణముఖిని మునిశ్రేష్ఠులు సిద్ధులు యతులు జీవించే మకర లోకానికి తీసుకెళ్లమని కోరతాడు కర్ణముఖి తన గారాల పట్టి కోరికను మకర లోకానికి తీసుకెళ్లి తీరుస్తాడు మొదటిసారి మకర లోకాన్ని చూసిన ఆనందంలో కింకినియా తన తండ్రితో దాగుడు మూతలాడుతూ తండ్రికి దొరికిపోకుండా ఉండడం కోసం అక్కడున్న నిలువెత్తు పుట్టలోకి వెళ్లి దాక్కుంటాడు ఆ పుట్టలో ఎన్నో యుగాలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్న ఓ మునీశ్వరుడికి కింకినియా తపోభంగం కలిగిస్తాడు కోపోతృప్తుడైన ఆ మునీశ్వరుడు తన తపోభంగానికి కారణమైన కింకినియాని శపించబోగా తన కుమారుడు తెలియక చేసిన తప్పుని క్షమించమని కన్నముఖి ఆ మునీశ్వరుడి ముందు మోకరిల్లి చేతులు జోడించి ప్రాధేయపడతాడు తప్పు చేసిన వారు ఎవరైనా సరే శిక్ష అనుభవించి తీరాలన్న విధి ప్రకారం మునీశ్వరుడు కింకినియాని మళ్లీ శపించబోతాడు అప్పుడు కర్ణముఖి మునీశ్వరుడితో ఆ శాపాన్ని తనకివ్వమని ప్రాధేయపడతాడు మునీశ్వరుడు కర్ణముఖిని చూసి నీవు శిలగా మారి భూలోకూలో పూడుకుపోతావని శపిస్తాడు ఒకవేళ నీకు విమోచన కలిగినా కూడా ఆనాటి నుండి నలభై ఎనిమిది రోజులలోపు నీ శిలలో ఉన్న మంత్రాన్ని నిన్ను విడుదల చేసిన వాడు పఠిస్తే మాత్రమే మరల నీవు నీ భూతలోకానికి రాగలవు లేనిచో గాల్లో కలిసిపోయి శాశ్వతంగా అంతమైపోతావని శాప విమోచనాన్ని సూచిస్తాడు శాపగ్రస్తుడైన కన్నముఖి శిలగా మారి తన కుమారుడు కింకినియా కళ్ల ముందే భూమిపై పడతాడు చపాతి పెట్టాను వేస్ట్ చేయకుండా తిని ఇంకేదైనా కావాలా పాలు కావాలా బ్రెడ్ కావాలా వేరేం కావాలి ఒక్క సెకండ్ ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను ఇక్కడ చూడు బ్రెడ్ ఉంది పపాయ ఉంది బనానా ఉంది బిస్కెట్ ఉంది బాదాం మిల్క్ ఉంది బాయ్ చెప్పడానికి వచ్చానమ్మా సారీ నానా సారీ 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 తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను ఓకే ఓకే బస్ వచ్చేసి ఉంటుంది పద 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 బాయ్ బాయ్
ఏంట్రా నోట్లోంచి మాటే రావట్లేదు నీకు ఇన్నిసార్లు చెప్పాలరా ఏం కావాలో చీటి మీద రాయించుకుతామని వెళ్ళు మేము చేత రాయించుకురాపో ఏంట్రా ఇంకా నిలబడ్డావు వెళ్ళు డ్రీమ్ అంటేనే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి మనం మాట్లాడకుండా ఉండలేము ఎందుకంటే ఆయనే మనల్ని కలలు కనమని చెప్పారు ఆయన నిద్రపోయేటప్పుడు వచ్చే కళల గురించి చెప్పలేదు నిద్ర పోనివ్వకుండా చేసే కళల గురించి చెప్పారు కూచో తెలివిగా మాట్లాడితే నచ్చదు కదా సరే ఎవరెవరికి ఏమేం డ్రీమ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి చూద్దాం మ్యామ్ నాకు మీలాగా టీచర్ అవ్వాలని ఆశ మ్యామ్ సూపర్ రా తల్లి మ్యామ్ నేను మేరీ కోమ్ లాగా బాక్సర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను వావ్ మిస్ నేను ఎంఎస్ ధోని లాగా క్రికెటర్ అవుతాను మిస్ సూపర్ రా మ్యామ్ నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కి వెళ్తాను మ్యామ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ సూపర్ రా ఎందుకు రా ఎందుకంటే అప్పుడే ఉదయం లెవెన్ ఓ క్లాక్ కూడా ఆఫీస్ కి వెళ్ళొచ్చు సాయంత్రం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కల్లా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు వచ్చేటప్పుడు రెండు చేతులు నిండా డబ్బులు తీసుకుని రావచ్చు సాయంత్రం కేసరి తింటా టీవీ చూడొచ్చు కేసరి తింటూ ఉండొచ్చా ఎవరని ఇవన్నీ చెప్పారు మా నాన్న మావయ్య పక్కింట అంకుల్ అందరూ ఈ పనే చేస్తుంటారు రేపు మీ నాన్న రమ్మని చెప్పు కూర్చో మా నాన్న ఎక్కడికి వచ్చినా కవర్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇస్తారు సైలెన్స్ కూర్చోరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్ ప్లీజ్ కమ్ జూలై ఫోర్త్ అవును మ్యామ్ ఓకే థాంక్యూ మ్యామ్ సరే కమింగ్ జూలై ఫోర్త్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ 
అందుకు ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ జరగబోతుంది ముందు డిబేట్ కాంపిటీషన్ ఎవరెవరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు ఎవరు పేర్లు ఇస్తారు సూపర్ గుడ్ ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కిడ్స్ సూపర్ నాకు మాటల పట్టీలో పాల్గొనాలని ఆశగా ఉంది ఆ కాంపిటీషన్ లో చేరకపోతే ఏంటి ఎస్ఐ రైటింగ్ లో చేరు నేను పోటీలో పాల్గొని బాగా మాట్లాడతా సరే ఒక్క నిమిషం ఇక్కడే ఉండు నేను క్యాంటీన్ కి స్నాక్స్ తీసుకుని వస్తా చూసుకుంటాను ఇక మీదట ఇలా జరగదని ఒక అపాలజీ లెటర్ రాసివ్వండి ఒకవేళ మళ్ళీ జరిగితే దయచేసి వేరే స్కూల్లో చేర్పించండి సినో నీకేమైంది నువ్వు చాలా గుడ్ బాయ్ కదా ఇవాళ మేడం నీ గురించి కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఒక సారీ కూడా చెప్పలేదు ఇంకా బాగా ఇంకా బాగా పైక్ చూడు ఇక్కడ నొప్పిగా ఉందా ఇక్కడ ఏది ఆను వన్ టూ త్రీ చెప్పు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సరే రిలాక్స్ జా మసల్స్ అన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉన్నాయి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది త్వరగా మాట్లాడతాడా డాక్టర్ హీ విల్ బి బ్యాక్ టు నార్మల్ సోన్ నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేయండి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థాంక్యూ డాక్టర్
ఎవరు నచ్చట్లేదన్న ఎవరు నెతుకుతున్నా చేతులు పట్టుకుని నిలబడండి గర్ల్స్ ఇటువైపు రండి బాయ్స్ అటువైపు వెళ్ళండి మేక్ ఇట్ క్విక్ దిస్ సైడ్ చిల్డ్రన్ అందరూ ఐడి కార్డ్ వేసుకున్నారా వెరీ గుడ్ ఓకే అందరూ కలిసే వెళ్ళాలి దేన్ని ముట్టుకోకూడదు ఒంటరిగా వెళ్ళకూడదు ఏం చేయాలన్నా నా పంక్షన్ తీసుకుని చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడే కదా వచ్చాం ఇంత లోపలేనా సరే త్వరగా వెళ్ళిరా పో
అమ్మా శుభలేక కూర్చోనియా బాపాయ్ వారం రోజులు ముందే వచ్చి దగ్గర ఉండి పనులన్నీ చూసుకొని పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా జరిపించాలి వెంటనే వెళ్ళిపోకూడదు చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు చూసా ఇంతలోనే దానికి పెళ్లిడు వచ్చేసిందా ఆడపిల్ల కదమ్మా కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచేలాగా మెరిగిపోతున్నారు సిను ఈయన నీకు గుర్తున్నాడా హాయ్ చెప్పు అంకుల్ హాయ్ చిట్టి బాబు అంకుల్ ఎవరో చెప్పుకో చూద్దా అమ్మా దయచేసి అలా మాట్లాడొద్దు పర్వాలేదమ్మా చిన్న పిల్లోడు కదా వదిలే మాట్లాడాడు మీరు తప్పుగా అనుకోకండి పర్వాలేదమ్మా వస్తాను ముందు మీసాలు తీసేయాలి లేదంటే వీడు భూతమని ప్రచారం చేసేలా ఉన్నాడు ఏం కావాలి సీను బూస్ కావాలా కాదమ్మా బూంది కావాలా ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అవును నువ్వు ఎవరు నువ్వు వెంత పడుతున్నావు నేను చూస్తే నాకు భయంగా ఉంది ఓ నన్ను చూస్తే నీవు భయపడుచుంటివా ఒకవేళ ఇలా ఉంటే భయపడకుండా ఉంటావా నేను భూతలోక చక్రవర్తి కర్ణముఖినే సుమారు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక మునీశ్వరుడు నన్ను శిలగా మార్చేశాడు నాకు నువ్వు శాప విమోచనం కలిగించావు నేను నీకు సాయం చేయడం కోసమే ఉన్నాను నేను నీ స్నేహితుడిని నువ్వు మాట్లాడే తెలుగు నాకు ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కావట్లేదు కరెక్ట్ అయిన తెలుగు మాట్లాడు కరెక్ట్ అయిన తెలుగు ఆంగ్లము తెలుగు కలిపి మాట్లాడుటయే ఇప్పటి తెలుగు అనమాట యాక్చువల్లీ దైవమా త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నన్ను ఒక ముని స్టాచ్యూగా మార్చేశాడు నువ్వే నన్ను రిలీజ్ చేశావు నీకు హెల్ప్ చేయడం కోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను నీ నేస్తా కా నీ ఫ్రెండ్
కావాలరా నోరు తెరిచాపరా పెన్ను కావాలి ఇక మీదట చీటి మీద వద్దు నోరు తెరిచి చెప్పు మళ్ళీ వచ్చేలాగో కొట్టు మూసేయాల్సిందే చెప్పు ఏంటో అది
の世界ギカリアにセラルディスコデラルああインティカルマカラカナワパカティカラルパリスタイハァదైవమాజే పుట్టిన రోజు నీకేం కావాలో చెప్పు నేను ఏం చేయమన్నా చేస్తాను నువ్వు మంత్రం చెప్తే నేను భూతలోకానికి వెళ్ళిపోతాను చెప్పేస్తాను డైవమా నాకు ఈరోజు పుట్టినరోజు నాకు వీడు పడదు వడుపా వడు పాడే పాట పడదు అవ్వట్లేదు
నెక్స్ట్ ఈ పోటీలో పాల్గొనబోయేది ఎవరంటే శ్రీరంగ శ్రీనివాస్ హై సెకండరీ స్కూల్ సంబంధించిన సమస్యల్ని పరిష్కరించకూడదు నీకుండేది రోగం కాదు మనసుకు సంబంధించింది అది తీర్చడం నా వల్ల కాదు దైవమా నేను నిన్ను మాట్లాడించలేను దైవమా
స్టామరింగ్ ఉన్న పిల్లలందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే ఇది యాజ్ ఎ మదర్ మీకు చూడడానికి బాధగానే ఉంటుంది ఇలాంటి ఎన్నో కేసెస్ చూశాను దీన్ని తలుచుకుని స్ట్రెస్ అవ్వకండి అది వాడు చాలా అప్సెట్ గా ఉన్నాడు డాక్టర్ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఓ రెండు రోజులు వాడిని ఫ్రీగా వదిలేండి ఆటోమేటిక్ గా వాడే నార్మల్ అవుతాడు ఎవరు నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను హాఫ్ అన్ అవర్ లో కాల్ చేస్తాను ఆనంద్ విహార్ కి ఎటువైపు వెళ్ళాలి అదే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళారంటే అక్కడ కార్ చూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకుని ఎందుకు 
निबड़ी आलोच एवड़ते वैनस नि प्लस का मार्च कुटाड़ो वैपे लोक तिरी चूस्त मन अवमानो अलबड़ी मन गेलि चूपे पार्टिसपेटेट चूसावा मुनीश्वर श्रीनवास
నా దైవానికి మాటలు వచ్చేసాయి అయ్యా అయ్యా బహుమతి అయ్యా బహుమతి బహుమతి అయ్యా బహుమతి బహుమతి సభికులారా శ్రోతలారా నా నమ సుమాంజలు స్వీకరించండి ఈ రోజు విద్యార్థులు ఈ మారువేషపు పోటీలో తమకున్న కల్పనా చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించి తారాస్థాయిని చేరుకోవడం నా కళ్ళారా చూశా బహుమతి ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడున్న ప్రతి విద్యార్థికి బహుమతి ఇవ్వాల్సిందే కానీ ఒక విద్యార్థి వేదిక మీదకు వచ్చేటప్పుడు మీరందరూ ఎగతాళి చేసి నవ్వారు ఆ విద్యార్థి నత్తి వల్ల సరిగ్గా మాట్లాడలేని విద్యార్థి అయినా ఆ విద్యార్థి ఎంతో ధైర్యంతో వేదిక మీదకొచ్చి పోటీలో పాల్గొన్నాడు తన బలహీనతను సైతం బలంగా మార్చుకున్న శ్రీరంగం శ్రీనివాస్కే ఈ పోటీ యొక్క ప్రథమ బహుమతి ఇవ్వాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఇక్కడికి విచ్చేసిన అధ్యాపకులకు తల్లిదండ్రులకు నేను ఒక విషయాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాను నతి అనేది శారీరక రుగ్మత కానే కాదు మానసిక రుగ్మత అని తెలుసుకోండి ఎవరికైనా ఏదైనా చిన్న లోపం ఉన్నా కూడా దాన్ని పెద్దది చేసి హేళన చేయకండి ఈ బహుమతిని అతనికి ఇవ్వడానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంది శ్రీరంగం శ్రీనివాస్ ఆత్మ విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుచున్నాడు ఫస్ట్ టైం కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్ చేసి కప్పు గెలుచుకున్నాను అందరికి చెప్పాలని ఆశగా ఉంది కానీ అమ్మని తలుచుకుంటే భయంగా ఉంది ఇది తెలిస్తే తిడుతుంది అందరికి చెప్పాలి అంతే కదా దైవమ్మ ఎక్కడికి చెప్పాలి అన్నావు కదా ఇప్పుడు చెప్పు ఈరోజు మనం చదవబోయేది పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ యూనిట్ త్రీ లిటిల్ బాయ్ లిటిల్ little by little on account sat as it slowly shank in its mossy bed 
Bushan next. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Na daiva ne chadu manne. Day by day and year hmm. by year, little by little. Inka chal kuchh manne. Na daiva ne chadu manne. Srinu, read it. Ha. Little by a little, little uh, on a account said as it. Slowly sank in. Most bed, I am improving every day. Hide and dip in the earth away. Little by little, each day it grow little by little. It it sipped. But the dew. Yeah. Very good. Everyone, clap for Srinu. <laughs> very good. Very good, Ram. Very good. Very good. Very good. Very good. चुप <laughs> ఎలా 
तुम तुम अभी हम तबो? इन तबो? क्रोहो? हेल्द की? हम हम का हम हरिगा चूपीडू <laughs> 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 ट्यूशन <laughs> फॉर बाय हार्ट चप्तना श्रेयन वाले स्कूल के एंतो पेर ओके मैडम ने बैलदेरता बाय 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 फैंस ड्रेस कांपटीशन विन स्कूल मोता वेप तिपुना इकमीदा ये पेसा सर अम्म तो चपक चयकू पार्टिसपेट निजेंटावा 
ఎవరు మేడం మీరు వాడు మా అబ్బాయి సార్ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళ కనిపిస్తున్నాడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు డాక్టర్ ఎవరు హాస్పిటల్ జెన్యూనిటీ ఏమిటి వీటి గురించి ఎంక్వైరీ చేయరా కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే మీ అబ్బాయి జీవితమే నాశనం అయిపోయింది అదే ఏం జరగలేదు కదే దాని గురించి ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు సీను బాగా మాట్లాడాలని ఇలా చేశాను కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అర్థం కావట్లేదు నేను ఒక సజెషన్ ఇస్తాను వింటావా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నత్తి ప్రాబ్లం ఉన్న వారికి మెడిసిన్ ఇచ్చో లేదా ఆపరేషన్ చేసో క్యూర్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ దీనికోసం మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం టైం స్పెండ్ చేయడం అంతా టోటలీ వేస్ట్ ఆ అబ్బాయి తనలో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టుకుని మాట్లాడితేనే వాడు బాగా మాట్లాడగలడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందు వాడిని మాట్లాడనివ్వాలి వాడు మాట్లాడేది ఓపిగా మనం వినాలి వైద్యశాస్త్రం ఏమంటుందో తెలుసా నత్తి ఉన్న వాళ్ళకి మాట్లాడడం అనేది పెద్ద సమస్య కాదు వినేవాళ్ళదే సమస్య అట మనం చూపించే శ్రద్ధే వాళ్ళకి మాట్లాడాలన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది మందు బయట కాదు వాడి మనసులోనే ఉంది బ్రెడ్ ఉంది పపాయ ఉంది బనానా ఉంది బిస్కెట్ ఉంది
మాత్రమే ఉండాలి